है दोस्तों कैसे हो आप सब तो यार अगर आप एस एस सी सी जी के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अक्सर आपके साथ ये चीज़ हो रही होगी कि आप इंग्लिश में तो 150, 160, 170 प्लस 180 तक स्कोर कर रहे होगे बट जहाँ तक मैथ्स की बात है तो आपको 120, 130, 140, 150 तक पहुँचने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होगी या फिर वन से वन के बीच में आप उलझ के रह रहे हो आपको ये पता नहीं चला कि मेहनत तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको ये भी लगता है कि आपका मैथ्स अच्छा है बट स्टिल आपके जो मार्क्स है मैथ्स हैं वो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में अपने आपसे बात करने वाला हूँ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपके प्रिपरेशन में आपको असिस्ट करिए तो बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर कमी ही निकालना है तो हर किसी में कमी होता है महात्मा गांधी में भी कमी है भगवान राम में भी कमी है तो अगर आपको गलती ही ढूंढनी है तो आपको भगवान में भी गलती मिल जाएगी इंसान की बात छोड़िए आप तो अगर भगवान में भी थोड़ी गलत कमी है गलती है तो थोड़ी कमी मुझमें भी है तो क्या दिक्कत है तो हमेशा दोस्तों ये एटीट्यूड मेंटेन करना है तो ये एक तो बाद में बात बताई जनरल लेकिन अब मैं स्पेसिफिक आता हूँ एस एस सी सी पे तो सो एस एस सी का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश में स्कोर करना मुश्किल नहीं है मैंने आपको मैंने बताया है अपने मार्क्स कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है स्टिल मुझे इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आए थे मेन्स में मैथ्स से पहला रीज़न कि मैंने पढ़ाई ज़्यादा की थी और दूसरा रीज़न जो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि इंग्लिश का पेपर जो है वो आसान आया था और इंग्लिश के पेपर आसान ही आता आ रहा है अगर आप सिर्फ इंग्लिश में प्रीवियस ईयर पेपर करके चले गए तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो दोस्तों लेकिन मैथ्स में बात क्या होती है मैथ्स में हर साल एसएससी कुछ ना कुछ इनोवेट कर रहा है अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहा है और उसी से इंस्पायर होकर अलग अलग जो टेस्ट सीरीज हैं वह भी अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करने में लग गई हैं तो वो भी चाहते हैं कि अच्छा क्वेश्चन रहे ताकि बच्चे थोड़ा चैलेंज फील करें उनको थोड़ा एफर्ट लगे मार्क्स लाने में और वो उनका एक डेवलपमेंट हो लेकिन दोस्तों हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डिमोटिवेट होने का बहाना ढूंढते हैं जैसे कि हमने कोई मॉक टेस्ट दिया और उसमें हमें कम मार्क्स आया तो हम ये बाद में सोचेंगे कि मार्क्स कम क्यों आए हम लोग पहले ये सोच लेंगे कि मार्क्स कम आए मेरा सिलेक्शन तो एसएससी में होने वाला है नहीं तो हमें डिमोटिवेट होने का बहाना चाहिए दोस्तों आपको डिमोटिवेट नहीं होना है डिमोटिवेशन कुछ नहीं है सिर्फ खुद को कंपटीशन से बाहर करने का एक एक्सक्यूज होता है अगर आप डिमोटिवेट हो गए मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझते हो कि कॉम्पिटिशन ये आपके लिए है ही नहीं आप इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे और उसी टाइम आप कंपटीशन से बाहर होने लगते हो तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके लिए किया किया जाए ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है आपको सबसे पहले डिमोटिवेट नहीं होकर एनालाइज करना है कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या गलती आप कर रहे हैं पे। इसको ढूंढना है अगर आपको एक सौ मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में मतलब ये पक्की बात है कि मैथ्स में कोई ना कोई ऐसा सेक्शन है जो की आपका वीक है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप पहले उन सारे गलत क्वेश्चन को उठाओ किस किस क्वेश्चन में क्या क्या गलतियां हैं उन सबको ढूंढो क्या उसको आप ठीक कर सकते हो ये एनालाइज करो क्या आप उससे कुछ नया सीख रहे हो ये एनालाइज करो ये एक प्रोसेस होता है ये पहली चीज और दूसरी चीज दोस्तों आपको ये बात मानना होगा कि इंग्लिश जो है वो मैथ्स से रिलेटिवली ईजी होता है आप देखते हो कि जो मैथमेटिशियन है जो आउट ऑफ वन नाइन्टी वन नाइन्टी फाइव या टू हंड्रेड आउट ऑफ टू हंड्रेड स्कोर करते हैं उनका मैथ्स का मार्क्स भी वन थर्टी इंग्लिश का मार्क्स भी वन थर्टी से वन फोर्टी होता है तो जब जब उनका पूरा इंटरेस्ट मैथ्स में है उनका इंग्लिश से कुछ खास लेना देना नहीं है इसके बाद भी वो अच्छा खासा स्कोर करते हैं हम इंग्लिश में क्योंकि इंग्लिश इजी है लेकिन जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है बहुत वो वन एट्टी प्लस स्कोर करता है उसके मैथ्स के मार्क्स वन थर्टी वन फोर्टी या वन फोर्टी फाइव से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं दोस्तों एक और गलती है जो आप अक्सर करते हो वो ये कि आप हर सब्जेक्ट में अपने मार्क्स देखते हो इंग्लिश में आपको एक मार्क्स आ गया मैथ्स में एक मार्क्स आ गया या फिर इंग्लिश में एक सौ मैथ्स में एक आ गया ये दोस्तों बहुत ही बड़ी गलती है आप मार्क्स मत देखो आप देखो परसेंटाइज जो भी अच्छे मार्क टेस्ट हैं वो आपको मार्क्स के साथ आपको परसेंटाइज भी दिखाते हैं परसेंटाइल क्या होता है परसेंटाइल ये होता है कि आप कितने बच्चों से आगे हैं ये आपको बताता है ये ज़्यादा मैटर करता है अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मॉक टेस्ट दे रहे हो इसलिए मार्क्स ना देख के परसेंटाइल देखो शायद आपको मैथ्स में अगर एक मार्क्स ही आए हों लेकिन जो टॉपर है उसको ही मार्क्स एक मार्क्स ही आए हों ऐसा भी तो हो सकता है इसलिए परसेंटाइल पर फोकस करो मार्क्स पर नहीं और दोस्तों एक बात और कहूँ कि एक मॉक टेस्ट सिर्फ एक मॉक टेस्ट का महत्व नहीं हो सकता है आपका सपना आपका सपना सिर्फ एक मॉक टेस्ट नहीं तोड़ सकता है इसलिए एक आध मॉक टेस्ट में कम मार्क्स भी आ गया कोई परेशान की बात नहीं है एनालाइज करो गलतियां क्या थी उसको आप कैसे इंप्रूव करोगे और अगले टेस्ट में अपने मार्क्स को इंक्रीज करो एक और इंपॉर्टेंट काम आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि अगर आपके मैथ्स में कम मार्क्स हैं
कि दोनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस में लेके चलिए थोड़ा मैथ्स में पे भी ध्यान और इंग्लिश पे भी ध्यान दोनों में आपका टारगेट ठीक ठीक है वो नाइन्टी मुझे किसी में स्कोर नहीं करना है बट वन सिक्सटी का राउंड मुझे दोनों में ले आना है तो ये दो स्ट्रैटी होनी चाहिए या तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान आप दे सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है दूसरे सब्जेक्ट से तो या फिर दोनों को बैलेंस में लेके चल सकते हैं दोस्तों आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेन्स एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है अगर आपको ऐसा कहीं आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं और इस डर से आप कोई नए कोर्स परचेज कर लो कि मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ वहाँ से पढ़ लेता हूँ ये बुक पढ़ लेता हूँ ये टॉपिक और टफ लेवल से पढ़ लेता हूँ तो अब आपके पास सीखने का टाइम नहीं है बिलीव मी अभी आप कुछ नया सीखोगे तो वो जो भी आप जानते हो उसको और इफेक्ट करेगा अभी आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी हैं जो चीज़ें आपको आती हैं उसी को और पढ़ के उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए ठीक है मैथ्स में आपके 120 मार्क्स ही आए लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप ये सर्टेन हो कि मैंने इतना पढ़ाई किया है कि 120 में मुझे आएंगे ही आएंगे उससे कम मेरा हो नहीं सकता है और ये चीज़ ये कॉन्फिडेंस सिर्फ रिवीजन से ही आता है दोस्तों इसीलिए रिवीजन को प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है डीमोटिवेट नहीं होना है और हर चीज़ पर पॉजिटिव रहना है आपको मेहनत करते रहना है एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी हेल्पफुल लगी होगी तो बहुत ही जल्द मिलने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय